வணக்கம் ஆயிஷ் ஆர்வோ சிஸ்டம்ஸ் இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் அண்டு பயாலஜிக்கல் கெமிக்கல்ஸு அப்புறம் வந்து கெமி கெமிஸ்ட்ரி சம்மந்தமான ஒரு கெமிக்கல்ஸு அந்த லெபார்ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸோட வேஸ்ட்டை வந்து தான் நம்ம இங்கே ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் அந்த அந்த பிளான்ட்டோட அதாவது இது வந்து எல்லாமே வந்து கலெக்ஷன் ப்ரொவிஷன் அந்த பில்டிங்கில் வந்து ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயும் வந்து ஒவ்வொரு சிங்க் இருக்கும் அந்த அந்த செக்ஷனுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரு ஒரு டென் சிங்க்ஸ் இருக்குன்னு அந்த டென் சிங்க்ஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அந்த வேஸ்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து அதை வந்து அந்த சிங்க்கில் வந்து கொட்டிடுவாங்க ஸோ அந்த வேஸ்டேஜெலாம் வந்து பைப்பிங் மூலமாக எல்லாமே வந்து லே பண்ணி அது எல்லாமே கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த பைப்பில் வர கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி ஒரு சம்பளம் வந்து ஃபில் ஆகிற மாதிரி முதல்ல ஒரு செட்டப் வந்து நாங்கள் பண்ணிவிடுவோம் இந்த பைப் எல்லாமே வந்து மொத்தம் வந்து பயாலஜிக்கல் கெமிக்கல் வேஸ்ட்டும் ப்ளஸ் வந்து கெமிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி சம்மந்தமான ஒரு கெமிக்கல் வேஸ்ட்டும் வந்து ரெண்டுத்தையும் நாங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அந்த டோட்டலாக வந்து ஒரு கலெக்ஷன் டேங்க்கு சம்பு வந்து இங்கே நாங்கள் வந்து முதல்ல வந்து சம்பு வந்து ரெடி பண்ணிவிடும் அந்த சம்பில் தான் வந்து கலெக்ஷன் டேங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு கேட்டிங்கன்னா இடிபி அதாவது எஃப்லியன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் எஃப்லியன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்னால் உங்களுக்கு வந்து கழிவு நீரை வந்து சுத்திகரிக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்ம இடிபின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எஃப்லியன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் எஃப்லியன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் எதுக்கு மோஸ்ட்டாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அந்த கம்பெனிஸு இண்டஸ்ட்ரீஸு அந்த வாட்டரில் உள்ள அந்த டாக்ஸிக்கு நான் டாக்ஸிக் மெட்டீரியல்ஸு கெமிக்கல்ஸு அந்த வாட்டரை வந்து டைரெக்டாக அதாவது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த கெமிக்கல் வேஸ்ட்டை வந்து அதாவது வாட்டர் அது வந்து ஒரு லிக்யூடு ஃபார்மில் உள்ள அந்த வாட்டரை வந்து டைரெக்டாக சிவேஜுக்கு அனுப்புறதுனாலையும் இல்லைன்னா அது வந்து பூமியில் கலக்கிறதுனாலையும் நிறைய விஷயங்கள் அதாவது வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அந்த இடமும் இல்லைன்னா அந்த வந்து அந்த வாட்டர் வேயும் அந்த வாட்டர் மிக்ஸ் ஆகிற இடமும் வந்து ஆகிடும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்விரான்மெண்டலுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு பாதிப்பை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதுனால இது இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் சரி இந்த கெமிக்கல் ப்ராசஸ் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறாங்க என்ன ப்ரெசண்ட்டாக ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அங்கே எல்லாம் கம்பல்சரி இது மாரி வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் அதாவது வந்து எஃப்லின் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் ஃபார் கெமிக்கல் வேஸ்ட்டுக்கு இட் எஸ்டிபி வந்து சிவேஜ் அது வந்து தனி ஸோ அதனால் இது வந்து இடிபி ப்ராசஸ் தான் நாங்கள் இங்கே பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சின்ன லெவலில் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் பர் டே வேஸ்ட் வரக்கூடிய இந்த வாட்டரை வந்து இதுதான் வந்து கலெக்ஷன் டேங்க் சம்பன்னு சொன்னால் பார்த்திங்களா இந்த பில்டிங்ஸ்லேருந்து வர்ற அந்த கெமிக்கல் வேஸ்ட் எல்லாமே வந்து இந்த சம்பில் தான் வந்து விழுகிற மாதிரி பைப் லே பண்ணி ஸோ இந்த கல இதை வந்து கலெக்ஷன் டேங்க் ஆகிட்டோம் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இடிபியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் வந்து கலெக்ஷன் டேங்க் கலெக்ஷன் டேங்க் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து வெளியே வச்சுக்கலாம் இல்லை சம்பளையும் நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் பெரிய ப்ராசஸ் எடுத்திங்கன்னா முதல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்து கலெக்ஷன் ஷம்ப்பு இல்லைன்னா கலெக்ஷன் டேங்க்குன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயில் ஸ்க்ரீன் பால் பார் ஸ்க்ரீனு பிஹெச் வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து வந்து ஃப்ளாஷ் மிக்சர் ஃப்ளாஷ் ஃப்ளாஷ் இந்த ஃப்ளாஷ் மிக்சரில் தான் வந்து இந்த கிரைண்டிங் ஆகும் கிரைண்டிங் ஆகி வந்து உங்களுக்கு சாலிட் வேஸ்ட்டு அந்த லிக்யூடு வேஸ்ட்டாக வந்து டாப் அண்ட் பாட்டமில் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாக பிரியும் ஸோ அங்கே வந்து பிரியிற இடம் போது வந்து உங்களுக்கு ஸ்லெட்ஜி ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து டோட்டல் சஸ்பெண்டட் சாலிட் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ஸ்லெட்ஜை ரிமூவ் பண்ணுறது ஒரு வேலை வந்து பண்ணிவிட்டு அந்த அந்த மேலே இருக்கிற அந்த வாட்டரி வாட்டரி பார்ட்டிகல்ஸ் அந்த மேலே உள்ள ச மேலே உள்ள லேயர்ஸ் மூலமாக வர வாட்டர் மட்டும் தனியாக வந்து ப்ரைமரி கிளாரிஃபையர் மூலமாக பண்ணி அதுலேயும் நம்ம ஸ்லெட்ஜை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் வந்து ஏரேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணி அதுக்கடுத்தது வந்து ஸ்க்ரீன் கிளாரிஃபையர் பண்ணி கிளியர் வாட்டர் டேங்கில் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டே கொடுக்கணும் அதாவது மல்டி கிரேடட் ஃபில்ட்ரேஷன் ஃப்ரீ சாண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் ஃபில்ட்ரேஷன் இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்ட பிறகு அல்ட்ரா வயலட் ஃபில்ட்ரேஷன் கொடுத்த பிறகு தான் அந்த வாட்டரை வந்து ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுறா இருந்தாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த யூவி ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறமும் இல்லைன்னா அந்த எம்ஜிஎஃப் 
ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பிஹெச் நியூட்ரலைஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அடிஷன் கெமிக்கல் மெத்தடு செகண்ட் ஸ்டேஜ் கலெக்ஷன் டேங்க் வந்து ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து ஒரு பம்ப்பு மூலமாக வந்து செக்ஷன் பண்ணி அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு வந்து எங்கே போகுது கெமிக்கல் அடிஷன் ஆகுது கெமிக்கல்னால் பிஹெச் நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் டோஸ் கொடுத்து டோஸிங் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்த டோஸில் வந்து அந்த வாட்டர் வந்து இடிபி வாட்டரோடு மிக்ஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் அது ஃப்ளாஷ் மிக்சருக்கே போகுது ஃப்ளாஷ் ஃப்ளாஷ் மிக்சரில் தான் வந்து உங்களுக்கு கிரைண்டிங் ஆகும் அங்கே தான் வந்து உங்களுக்கு சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸும் இதேமாரி இந்த வாட்டர் வாட்டரும் டிஎஸ்எஸும் தனியாக பிரியும் ஸோ அந்த வாட்டரை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து நாங்கள் வந்து ஏரேஷன் ப்ராசஸ் ஓப்பன் டேங்க் வந்து இங்கே வச்சுருக்கோம் இந்த டேங்கில் வந்து வாட்டர் வந்து விழுது இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஹைப்போ டோஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஹைப்போ டோஸ்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த குளோரினேஷன் இந்த ஸ்மெல் ஃப்ரீ பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் பேக்டீரியல் கண்டென்ட்டை வந்து கில் பண்ணுறதுக்காகவும் நாங்கள் வந்து ஹைப்போ டோஸிங் வந்து இங்கே அடிஷனில் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஹைப்போ டோஸிங்க்கு அடுத்தது தான் வந்து நாங்கள் எம்ஜிஎஃப் மல்டி கிரேடட் ஃபில்ட்ரேஷன் அண்டு ஆக்டிவேட் கார்பன் ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் அது ஸோ இது வந்து கீழே வந்து அந்த ஏரேஷன் டேங்க்லேயே வந்து ஒரு மோட்டர் வந்து எதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுலேயும் வந்து அது மூலமாக செக்ஷன் ஆகி தான் வந்து இந்த ஃபில்ட்ரேஷனில் வந்து பிஎஸ்எஃப் பிஎஸ்சிஎஃப் அதாவது ப்ரீ சாண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் அண்டு ஆக்டிவேட் கார்பன் ஃபில்ட்ரேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் ஆன பிறகு இந்த வாட்டர் வந்து செகண்ட் டேங்கில் வந்து ஃபில் ஆகுது பண்ணுங்கள் இந்த வாட்டரை வந்து வேறு எதுக்காவது நம்ம வந்து வாஷிங் பர்பஸ்க்கோ இல்லைன்னா வந்து கீழே கார்டனிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் நாங்கள் அந்த ப்ரொவிஷன் வந்து இங்கே பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இது ஒரு சிம்பிள் செட்டப் ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் இங்கே ரிக்குயர்மெண்ட் இங்கே யூஸ் பண்ணுற வாட்டரோட குவான்டிட்டி அவ்வளோ தான் ஸோ அதனால் இந்த செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் இதுவே வந்து ஒரு இன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு நாளைக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு டென் கேயில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டின் கேயில் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைனா வந்து ஒன் மில்லியன் லிட்டர் வாட்டர் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ஏரியா ப்ளஸ் அந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்யூரிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் வந்து என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறும் ஸோ அப்போ இதோட கெப்பாசிட்டி எல்லாமே வந்து வேரி ஆகும் அப்போ அந்த இப்போ நான் சொன்ன ஸ்டெப் எல்லாமே இந்த கலெக்ஷன் டேங்க்லேருந்து இந்த ஆயில் ஸ்க்ரீனு பார் ஸ்க்ரீனு பிஹெச்சை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுற அடிஷன் கெமிக்கல் ப்ரௌசிங் சிஸ்டம் ப்ளஸ் வந்து ஃப்ளாஷ் மிக்சரு அதுக்கடுத்து வந்து ப்ரைமரி கிளாரிஃபையரு ஸ்லெஜ் ரிமூவரு ஏரேஷன் டேங்க்கு இது எல்லாமே வரும் அதுக்கடுத்து வந்து ஸ்க்ரீன் கிளாரிஃபையர் வருது கிளியர் வாட்டரு ஸோ இந்த கிளியர் வாட்டருக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்குள்ளே போகிறோம் மல்டி கிளேட் ஃபில்ட்ரேஷனோ இல்லைனா ஃப்ரீஸ் அண்ட் ஃபில்ட்ரேஷனோ ஆக்டிவேட் கார்பன் ஃபில்ட்ரேஷனோ இந்த இதெல்லாம் வந்து ஃபில்ட்ரேஷன் நடந்த பிறகு தான் யூவி 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 வந்து அல்ட்ரா வைலட் ஃபில்ட்ரேஷன் அதுக்கடுத்து தான் ஆர்வ ப்ராசஸ் இல்லைன்னா அந்த யூவி ஃபில்ட்ரேஷனுக்கு அடுத்து தான் வாட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணால் நம்ம அந்த அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு நம்ம அமைச்சிடலாம் அந்த வாட்டர் நம்ம யூட்டிலிட்டி பண்ணிக்கலாம் ஸோ டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்காகவோ இல்லைனா வேறு ஏதாவது கார்டனிங் பர்பஸ்க்காகவோ அந்த வாட்டரு வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த வாட்டரை வந்து சேஃபாக வந்து நம்ம வந்து சிவேஜில் அனுப்பலாம் அப்படி இல்லைனா வேறு ஏதாவது பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த வாட்டரோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது அதையும் நம்ம லெபார்டரி டெஸ்ட் மூலமாக பார்த்து அதில் என்னென்ன கெமிக்கல்ஸ் இருக்குதா ப்ரெசண்டாக இருக்கா அது இந்த சிஓடி பிஓடின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த கெமிக்கல் ஆக்சிடேஷன் டிமான்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து பயாலஜிக்கல் ஆக்சிடேஷன் டிமான்ஸ் சொல்லுவாங்க அதான் சிஓடி பிஓடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் வந்து இதில் எவ்வளோ இருக்குது எவ்வளோ கண்டென்ட்ஸ் இருக்குன்றது பார்த்து தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணுவோம் ஸோ கே ஒரு கெமிக்கல் வேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் இல்லைனா வந்து ஒரு பயாலஜிக்கல் வேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அதில் என்ன வேஸ்ட் வருது அதோட கண்டென்ட்டில் என்னென்ன கண்டாமினேஷன் ஆகிருக்கு என்னென்ன கெமிக்கல் ப்ரெசண்டில் இருக்குன்றதை பார்த்துட்டு தான் அதோட நியூட்ரலைசிங் ப்ராசஸ் அதாவது பிஹெச் நியூட்ரலைசிங் ப்ராசஸ்ஸே வந்து இந்த வர்ற கெமிக்கல்ஸை பொறுத்து கண்டிப்பாக மாறும் ஸோ அப்போ அந்த எந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிஹெச் நியூட்ரலைஸரை வந்து நாங்கள் மாற்றி கொடுப்போம் ஸோ என்ன வாட்டர் வருது என்ன கெமிக்கல் அதில் கண்டாமினேஷன் ஆகிருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃப்ளாஷ் மிக்சரில் ஹெஜிலேட்டர் மூலமாக வந்து கீழே வந்து உங்களுக்கு கட்டிங் பம்ப்பு வந்து நாங்கள் மேலே கொடுத்துருவோம் அதுதான் ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் வந்து சாலிடும்
என்ன கண்டாமினேஷன் இருக்குது என்ன வருதுன்றது பார்த்துட்டோம்னா இந்த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வர ட்ரீட்மெண்ட் பிளானோட ஒரு சார்ட்டு அதை தான் நான் போட்டிருக்கேன் கெமிக்கல் டோசேஜி எஃப்லெண்ட் வாட்ரு ஸ்லெட்ஜு வாட்ரு இன்வால்வு அப்புறம் வந்து ஃப்ளாஷ் மிக்சரு அதுக்கப்புறம் ஏரியேஷன் ப்ராசஸ்ஸு டோசிங் சிஸ்டமு ஸ்லெட்ஜ் டிஸ்போஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கனால ஈஸியாக புரியும் அது உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து இதுக்கு தனியாக வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ட்ரீட்டட் வாட்டர் டேங்கு ட்ரீட்டட் வாட்டர் டேங்க் அப்புறம் அவுட்லெட்டு அந்த அவுட்லெட்டும் நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி தான் வந்து ஒன்று வந்து சிவேஜ் ரன் பிறந்தால் நான் அனுப்பிச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதை வந்து கார்டனிங் பர்பஸ்க்காகவும் இல்லைன்னா அதை ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் ப்ராசஸ் பண்ணி மறுபடியும் அதை வந்து நம்ம போர்ட்டபிள் ட்ரிங்கிங் வாட்டராகவும் மாற்றலாம் ஸோ ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வேணும் இல்லை உங்களோட வாட்டரோட கண்டாமினேஷன் பண்ணி அந்த வாட்டரை ரீயூஸ் பண்ணுற மாதிரி சேஃபாக ரெடி பண்ணி தரணும்னாலும் தாரணமாக பண்ணி தரலாம் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டு சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டு அண்ட் எஃப்லன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டு ஆர் ஓ ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் பிளான்ட்டு ஸோ வாட்டர் வெரைட்டிஸ் எது இருந்தாலும் நாங்கள் பண்ணுறது ரெடியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட் இருந்தால் கால் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து வாட்டர் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த வாட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி அது எப்படி அது என்ன ஃபார்மில் வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலான்றது உங்களுக்கு டைரெக்டாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் ப்ரொப்போசல் இஷ்யூ பண்ணி உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ